privilegio y la osadía de compartir el micrófono con una de las grandes voces hidalguenses, un hombre que viene marcando su estilo con paso firme, con una disciplina muy estricta. Véngase para acá, mi gran amigo el Tejano, Tejano de Villa, sí señor, ay mamá por Dios, échale un aplauso, pero aplaudanle fuerte chinga, se siente regacho cuando no le aplauden. Adelante compadre. Ánimo, mi compa hechicero, un gustazo y verdaderamente un honor trabajar con una leyenda como usted del Caripeo. Eh, una pena se empezaba a ver las películas cuando usted ya andaba en la Grande Liga del Caripeo, mi compa, y de ahí nació el amor por el Caripeo, benditos a Dios. Así como en muchas partes eh, de este Caripeo vamos a estar tocando ese hincapié, eh, en muchas partes como son las ganaderías, eh, los, los, los ganaderos, los caporales, jinetes de antaño que también por ahí andan y ahorita vamos a estar tocando todos esos temas del Caripeo de antaño que hoy revive y hoy regresa más fuerte que nunca, benditos a Dios, para muestra un botón rancho el susto, sí señor. Así que adelante mi compa hechicero con lo que tenemos ahí en la lista, ánimo. Órale pues compadito, vamos a presentar a los señores ganaderos. Y primero que nada llega a una ganadería extraordinaria de allá, dice el dicho que donde las mujeres prefieren morirse vírgenes antes que parir maricones, señoras y señores. Allá donde esa ganadería por allá en el año de 1998 fue la campeona. ¿Quién nos recuerda a ese toro extraordinario? El Yaqui, de allá del señor Eulogio Coronel de Cuatracingo, México. Señoras y señores, son los príncipes del reparo. ¡Rancho los Reyes! De Cuatracingo, sí señor. ¡Échale un aplauso! ¡Apláudale fuerte, íralo! ¡Ay, mamá, por Dios! Vamos a presentar otra de las grandes ganaderías. Una ganadería que a pasos agigantados viene marcando la pauta y el estilo en diferentes jaripeos. Una ganadería que empieza a vivir lo que es el jaripeo en esta nueva era de los milenias, de los años del 2010 para acá, del 2020. Señoras y señores, aquí está con nosotros Rancho el que el negro, échale el aplauso, sí señor. ¿Dónde anda? Rancho Ángel Negro. Órale viejones, no se peleen por pasar. Uno por uno, no se amontonen. Suelten el tecate, hombre. Ahorita compramos otra. Eso, éralo. Papayito. Mis amables amigos, hablar de la siguiente ganadería es hablar de toros como el plomazo, como el dandy, como la rana, el gancito. Allá por los años de 1998, Yecapixla, Jalatlaco, allá en la Plaza de Toros de Gualupita, allá nada más y nada menos que la, recre la recreativa de Jalatlaco, la monumental de Morelia con un toro llamado El Viento Negro, llegar allá con los amigos de Rancho Santo Domingo a Juchitepec, a la única de Juchitepec viajar hasta las tierras de Veracruz jugar 10 toros y ahí irse para el Carmen Hidalgo y enfrentar a la mejor cuadrilla que en ese tiempo había que era la de la Lola Flores de allá de San Gabriel señoras y señores hoy está con nosotros los toros legendarios de Rancho el Susto, sí señor, échale un aplauso muchachos. Los hermanos Hernández, la nueva dinastía, recordar a jinetes como la ranita de Morelia, el churro Hueso Vázquez, Tom Sawyer, recordar a jinetes extraordinarios y bueno pues hoy esos muchachos le marcan la pauta, le dicen a pa, quítate porque ahí te voy. Adelante, compa Tejano, nos vamos con la jinetada. Ándale, pues mi compa hechicero. Señoras y señores, tenemos por aquí dos palomillas en esta noche de Caripeo. Y como dice el dicho y dice bien para los toros del Jaral, jinete de allá mismo, pues mandamos tres puro clavo para concreto. Y vienen las estrellas del ruedo de la cachorra de Hidalgo, para la cual tenemos presentación ahí en cabina, ingeniero, si la tiene. Y ya lista por ahí, póngale play y suban el máster, hombre. Ánimo. De San Isidro y Ano Largo vienen a montar Cuatro jóvenes intrépidos y de corazón aventurero Se han unido por el mismo gusto Montar toros de reparo Cada uno 
uno buscaba su propia suerte hasta que una jovencita apodada la cachorra los juntó para formar una palomilla de jinetes profesionales. de llegar a ser estrellas del jaripeo aquí vienen empezando a relucir puro jovencito de 15 a 18 años con sed de triunfo y hambre de acabarse el mundo aquí está del jaripeo ustedes serán estrellas dijo la cachorra y con la fe puesta en Dios nuestro señor y la virgen de Guadalupe serán las estrellas del ruedo Sí, señores así se llama la palomilla estrellas del ruedo Estas son las estrellas del ruedo de la cachorra de Hidalgo. Abran la que lleva el nombre. Dale el aplauso, señores. Ahora se lo brillo, sabe. La palomilla. Las, las estrellas del ruedo. Las estrellas del ruedo. Estrellas del ruedo. Y viene haciéndole segunda una palomilla que ya tiene sus buenos años de andar trabajando en el jaripeo. Un hombre que tengo el gusto de conocerlo desde que empezó a montar, de narrarle su primer jineteada. Hoy tengo el gusto de presentárselos una vez más y con la dicha de siempre de mencionarle como un gran jinete que es. Aquí vienen los tres elegidos del cura de Cayuca. Si hay presentación mi copa cura. Y si no, adelante caminante, regálenles el aplauso. Que venga cura de Acayuca al frente de la cuadrilla. Ahí está curita. Seguido de mi copa Edén Delgado, seguido mi copa El Bebito y la Hidalgo. Nos vamos a la número 3 de la lista, el toro se llama Gancito Rancho, el susto lo presenta. En su lomo lleva al cura de Acayuca, regale el aplauso. Ahí está Curita. Nos vamos a la número 4, el toro lleva por nombre Diablito, son de los guerreros de allá del mero valle de Teotihuacán. Rancho Los Reyes se llama y lleva por nombre Diablito, su jinete Bebito de la Cruz. Échale el aplauso, hombre, ahí está. Mi copa bebito en la número 4. Y como dice el dicho, no hay quinto malo. Viene el toro de nombre al Capone. Rancho El Ángel Negro lo presenta a su jinete. Es el Mollis de Hidalgo. Brindan un aplauso. La número 5. Adelante, hechicero. Hoy pues, compadre. La número 6, señoras y señores. Abre la gaveta. Es el Remy Martí Rancho El Susto. Los toros le Pequeño guerrero. Échale un aplauso, sí, señor. Ay, mamá, por Dios, sírelo. Ahí estamos. Nos vamos con los. Ángeles de las Arenas, vamos a presentar primero que nada un hombre extraordinario, un hombre que se ha peleado con cuanta fiera se le pone enfrente, un hombre que se habla de tú con la muerte y al son que le tocan brinca, ¡Véngase compa Chocolini! ¡Échale un aplauso, sí señor! El hombre de la conquista eterna, ¡ay mamá por Dios! Mi compadre Alo, ¡ay! Hoy dejó a mi ahijada... Saludos, verdad de Dios. Órale pues, vamos a ver un hombre que succiona los 100 mil litros de jaripeo. Señoras y señores, 100 mil litros de adrenalina pura. Un hombre que vuela silencioso, pero a como de lata. Véngase mi compa Mosco. Échale un aplauso, sí señor, Hilo. el mosquito. Señoras y señores, vamos a presentar otro hombre. Dicen que llegar a las tierras de allá de Baja California es empedarse con una buena tecate. Un hombre que llega puesto y dispuesto es el tecatito. ¡Órale, mico! ¡Échale un aplauso a este pelado, mírelo! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Órale, viejón! ¡Adelante, compa tejano! ¡Quiero suelta! ¡Ah, espérame! ¡Quiero pasar al centro del ruedo! ¡Ah! Dos grandes amigos, allá los hermanos Hernández Melitón, ¿dónde andan? Melitón y Manuel, ¿dónde andan? Compa Melitón y compa Manuel, ¿dónde andan? Suelte la chingada caguama como en los viejos tiempos. 
No, sí, sí. no creo que le aguantes el ritmo a estos cabrones, ¿verdad de Dios? ¡Échales el aplauso! ¡Sí, señor! Todavía recuerdo regletear a ese toro llamado Viento Negro en la Monumental de Morenia. Y Álvaro López gritaba, ¡Es de Hidalgo, es de Hidalgo! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Ahí están estos hombres que se han paseado por toda la República entera, al igual que Producciones San Gregorio, allá lo tenemos desde San Gregorio, Tlapulco, Distrito Federal, la tierra del charrito de San Gregorio, del Catrín, han visto nacer esas cámaras a la motosierra, y a grandes, a grandes, adelante compa Tejano, adelante. Ándale, pues compadre, eh. muchas gracias mi compa hechicero y de antemano muchísimas gracias a la familia sí. Hernández por abrirnos la puerta de su hogar. Enhorabuena, muchísimas gracias por eh, regresar al Caripeo, por llegar a ser este estado de Hidalgo una vez más, un estado 100% caripeyero, por haberlo hecho en esos años de antaño donde el Caripeo de época era Caripeo de oro, tal cual lo dicen los que saben. Y gracias por haber regresado, por haberle dado esa chispita de nuevo que el Caripeo de alguien se necesita. Felicidades, Domenico, don Manuel, muchachos, enhorabuena, los juniors, muchas felicidades y vamos a desearle a lo mejor de las suertes que el me lo bendiga y que el camino sea grande para este rancho el susto de nuevo, bendito sea Dios pero bueno, muchachos también, vamos a hacerle hincapié aquí está la palomilla joven del Caripeo y eh, ya lo mencionaban ahí en su presentación, jovencitos de 15 a 18 años, estos estrellas del ruedo viene una jovencita, eh, ella fue la que unió a sus amistades, a cada uno de sus amigos los jinetes, aquí está en el centro del ruedo van a decir por qué está aquí adentro, pues ella es la corresponsal de la palomilla estrellas del ruedo, mi amiga la cachorrita de Hidalgo brindenle un aplauso, adelante cachorrita, levántame el sombrero regálenle el aplauso hombre Ahí está, porque no la va a tener nada fácil andar peleando con los empresarios para que paguen, sino para que paguen rápido, para que el jinete que se madrió, para que le lleven la pomada, la venda y demás. ¿verdad? Ánimo, cacharrita, qué bueno que le guste el caripeo y qué bueno que los muchachos la respeten como la encargada de llevar su cuadrilla. Bienvenida, muchacha. Ánimo, bueno, pues señoras y señores, llegó el momento que no debe faltar en ningún caripeo, un momento muy solemne donde estos muchachos se elevan una plegaria al Todopoderoso. Le vamos a pedir fuerza, le vamos a pedir voluntad y que por supuesto todo salga bien. Vamos a dedicársela a los jinetes que en este año 2022 se adelantaron en el camino, unos en el caripeo, otros en otras, de otras maneras, pero de igual manera se les extraña y siempre se les va a tener, a tener en mente. Enhorabuena, se lo vamos a dedicar y por supuesto toda la familia que estamos aquí reunidos, si tenemos un personaje, una, una personita que queremos, que añoramos en el corazón, vamos a pensar en él y le vamos a brindar esta bonita letra, esas bonitas palabras hasta lo más alto del cielo para recordar a esas personitas que se nos adelantaron este año y que tenemos siempre presentes en la mente que a su letra dice más o menos así Señor Dios mi querido Dios ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti he recorrido muchas plazas he recorrido muchas plazas pero pienso en ti Señor Dios mi querido Dios hoy en esta tierra bendita de San Agustín Tlaciaca Hidalgo tierra que tú has tocado la hora se ha llegado necesito tu fuerza y tu bendición Diosito me hiciste jinete y me has hecho feliz soy tu hijo y pienso en ti. Ah, mi querido Dios, cuando el toro me castigue, cuando me veas perdido y no haya salvación, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón, pero que la luz de tus ojos ilumine siempre mi camino y mi humilde corazón. Ah, mi querido Dios, deja abierta tu puerta, puede ser que te visite hoy. Humildemente, tus hijos, los jinetes, ganaderos, caporales, el público entero, en fin, te damos gracias. Gracias, mi querido Dios, que venga la diana y arriba San Agustín, hombre. Adelante, caminante, que se ve el primero. Señor Caporal, dice que ya está listo el toro, muchacho.
pinche negrita caliente te digo uy. y eso que no sabía bailar güey cómo güey bailo mejor que tú lo puedes superar si ¿Sí lo superas a huevo para que veas que unos kilitos pueden más que tú por acá ya no te pongas nada güey ya sí güey ya sí no te voy te va a usar de todas maneras güey ¿Son las unes? A ver, espérate, güey, déjame, güey. Espérate, güey. No, güey, no trae, güey. Chingate la gordita. La mano no le voy a sacar encima porque le sacan los pedos de Ronales, güey. ¿Sale? ¿Tienes frío? ¿No? ¿Ah, estás caliente? ¡Ah, estás mamado! A ver si ahorita agarras. Aguanta la gordita, güey. Chingate la No te vayas a encuadrar tú, güey, eh. No es muy bueno. ¡Era! ¡Uy, papá! Te salvé, güey, no manches. Tengo un abrazo para esta pareja. ¿Te gusta esa pinche actitud? ¿Te dejas? Sale. Le muerdes una chichi, güey. Eh? Échate la misma, güey. Y ella lo hace así. ¿Cómo, cómo te llamarías si te abrajas en un table, güey? Ah, no, piruja, güey. Corre, güey. Corre, güey. Corre, güey. Chingón, güey. Quítate la chamarra de una vez para que no te cueste como estos güeyes. Ah, ¿tú te vas a encuadrar solito? Neta. Gente hermosa, tápense los ojos, no vean mis series. Ah, no es cierto, güey. No, no, no. Sí, güey, ponte chingón, güey, te la encueras. Le muerdes lo que tú quieras, güey. La besas, te la tiras hasta allá, güey. Lo que tú quieras. ¡Sale! Si ya venía caliente, ese güey bailó mejor que tú, güey. 
Venga, califícalos, Moscú. Vale, fuerte el aplauso para las tres parejitas, cuatro, ¿va? Sale, vente, pinche, este, cochidoco. Vamos a empezar contigo. Vente, pinche, barbas de chico. Fuerte el aplauso. No, güey, ya se chingaron. Para la gordita cachonda. Ahí van. Para la plaquita. Pásate para allá con esos güeyes. Pásate para allá. Sale. Véngase para acá. Hay dos finalistas. Vente, pinche de gordito, cara de pito. Ven, güey. Véngase para acá, pinche gordito, vente. Véngase. Hay dos. Chocolín. ¿Qué tenemos de premio? ¿Qué tiene, güey? A ver. Espérate, flaco, ¿qué? No, no sé de lo malo, güey. ¿Esto ya? ¿La sacudo? Sí. Órale. Ha sido más sacudida, güey. ¿Otro poquito? Ah, bueno. Ah, tengo ya. A ver, ahora sí. Ven el aplauso para esta pareja, Chihuahua. Pinche, este por ocho pendejo, nadie los quiere, güey. Placa.
está bien buena. A ver, muchachos, vamos a ir a la gerenteada, ya está listo el toro. Son. Disculpen la interrupción. Ahora, señores, viene de rancho el susto, presenta un toro sensacional. A ver, señores. Ahí en un torneo de locutores hace. Ah, sí.